friends namaste and welcome to dr varsha gaitonde's channel in the capsules of gpb video series we were discussing about the different disciplines related to genetics and plant breeding so as you know we are discussing about the scientists genetics cytogenetics breeding seed tech biotechnology economic botany particular topic related questions then current affair or gk in agriculture then one difference and one particular diagram uh, so in today's scientist section the term prokaryotes and eukaryotes were coined by chatton in 1925 journal of genetics was found by dash that was by batson and punet in 1901 science of genetics was born in dash in 1900 cell was first discovered by dash by robert hook in 1665 nucleus was first discovered by dash by robert brown in 1831 term satellite dna was coined by dash this is very important question satellite dna was coined by sioka in 1961 in genetic section there are five questions the first question is pyramidins have dash ring structures the answer is single ring structure as you know purines and pyramidins where the purines are having double ring structure and pyramidin ha are having the single ring structure these are the basic backbones of the dna a and t these are the bases which are joined by dash number of hydrogen bonds a and t are joined by double hydrogen bond and g and t are joined by three or triple hydrogen bonds this you need to remember the third question is random genetic drift is also called as dash random genetic drift is also called as random drift genetic drift and sampling error random genetic drift kya hota hai रैंडम चेंजेस इन जीन फ्रिक्वेंसीज ड्यू टू सैम्पलिंग एरर जब भी ह्यूमन कोई एरर करता है या एरर ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स जेनेटिक ड्रिफ्ट हमें बेसिकली देखने के लिए मिलता है दिस इज ऑल्सो फाउंड वेन वी हैव ए स्मॉलर पॉपुलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू पॉपुलेशन इन द मेन पॉपुलेशन बाई अ सिंगल और फ्यू इंडिविजुअल्स इज नॉन एज डैश तो ये होता है फाउंडर इफेक्ट फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन एक या कई इंडिविजुअल से बन जाता है ये अक्सर आपको हनीबीज में देखने के लिए मिलेगा ठीक है बट इन ह्यूमन बीइंग्स आल्सो जब भी अर्थक्वेक होगा या कोई फ्रेगमेंटेशन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा उस टाइम में फाउंडर इफेक्ट देखने के लिए मिलता है एंड इवन इट हैज़ एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस Regular occurrence of several phenotypes in a genetic population due to superiority of heterozygotes over homozygotes is dash. तो several phenotypes अपने heterozygote मतलब parents से भी superior मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं उस phenomena को बोलते हैं balanced polymorphism. Under cytogenetics, first we will talk about two uh, concepts. फर्स्ट वन इज केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम्स एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम्स तो केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है केमिकली यूकैरियोटिक क्रोमोजोम्स आर कंपोज ऑफ डीएनए आरएनए हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड सर्टेन मेटालिक आयंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइमेटिक प्रोटीन इन क्रोमोजोम आर फर्स्पो प्रोटीन डी एन ए पॉलीमरेस आर एन ए पॉलीमरेस pyrophosphatase and nucleotide triphosphatase metal ion as calcium and magnesium are supposed to maintain the organization of chromosomes intact ye hota hai chemical structure of dna structure of chromosome matlab chromosome mein basic components kya kya hote hain that is all about <coughs> the chemical structure of chromosome next is molecular structure of chromosome so according to the theory of dupra in 1965 and 70 and ris in 1967 called uni standard theory each eukaryotic chromosome is composed of a single greatly enlarged and highly folded nucleoprotein fiber of 100 angstrom thick 
This nucleoprotein fiber is in its turn is composed of a single linear and double stranded DNA molecule which remains wrapped in equal amounts of histone and non-histone proteins and variable amount of different kinds of RNA. Molecular structure kisne diya tha? Isme unistranded theory dupra and hisne diya tha jisme eukaryotic chromosome ek single greatly enlarged and folded nucleoprotein fiber hota hai jiska thickness 100 angstrom hoga aur nucleoprotein fiber ka ek turn compose karta hai single linear and double stranded dna molecule jo wrapped rehta hai jisme histone and non histone proteins rehte hain and different kinds of rna rehte hain तो जब हम क्रोमोसोम्स की बात करते हैं क्रोमोसोम्स में बेसिकली दो टाइप के होते हैं एक लीनियर क्रोमोसोम या सर्कुलर क्रोमोसोम दिस इज बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द क्रोमोसोम्स ठीक है तो सेंट्रोमियर के बेसिस में अगर क्रोमोसोम की क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो फोर टाइप्स का होता है उसके बारे में हम यहां पे नहीं बात करेंगे अगर हम ऐसे ही क्रोमोसोम का जनरल क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक्स एंड Y क्रोमोसोम मतलब X क्रोमोसोम होगा Y क्रोमोसोम होगा जैसे आप जानते हैं फीमेल में दो X क्रोमोसोम दिखते हैं एंड मेल में एक X एंड Y क्रोमोसोम होता है अगर हम क्रोमोसोम जर्म प्लाज्म थ्योरी के हिसाब से बात करने के लिए चाहते हैं तो उसमें क्या होता है ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स होता है ऑटोसोम्स सोमेटिक सेल्स में दिखते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स जब इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमिनेशन में हेल्प करता है इस क्लासिफिकेशन के अलावा स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इस पे सेपरेट वीडियो लेक्चर है इफ यू आर इंटरेस्टेड यू यू जस्ट गो टू माय चैनल एंड वॉच इट ऐसे देखते हैं तो स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम चार टाइप के होते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम लाइक इट इज फाउंड इन ट्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर देन लैम्ब्रश क्रोमोसोम बी क्रोमोसोम एंड होलोकाइनेटिक क्रोमोसोम्स अब देखते हैं साइटोजेनेटिक्स में फाइव ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल हैविंग मोर देन टू बेसिक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी इन अल्लो पॉलीप्लॉइडी पेरिंग बिटवीन द जीनोम्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज इंटर जीनोमल पेरिंग को क्या बोलते हैं अल्लो सिंडसिस अल्लो पॉलीप्लॉइड क्या होता है डिफरेंट प्लॉइडी लेवल के जब सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जॉइन होते हैं तो वो अल्लो पॉलीप्लॉइड होता है तो यहाँ पे पेरिंग कैसे हो रहा है जीनोम्स ऑफ डे टू डिफरेंट स्पीशीज इंटर जीनोमल पेरिंग हो रहा है मतलब डिफरेंट स्पीशीज से आ रहा है तो वो क्या होगा अल्लो सिंडसिस ओके थर्ड क्वेश्चन इज नॉर्मल डिप्लॉयड स्पीशीज आर ऑल्सो नाउन एज नॉर्मल डिप्लॉयड को डाइजोमिक कंडीशन भी हम बोलते हैं फॉर दिस एडिशन ऑफ वन और क्रोमोसोम्स टू वन पेयर और टू डिफरेंट पेयर्स को हाइपरप्लॉयडी इसमें क्या होता है जब मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जैसे कि ट्राइजोमिक और डेड्राजोमिक कंडीशन होता है तो ये क्या होगा हाइपरप्लॉयड सिचुएशन होगा अगर हाइपोप्लॉइडी की बात करेंगे जिसमें वन और मोर क्रोमोसोम पेर कम रहेगा तो वो मोनोजोमिक डबल मोनोजोमिक ये सब कंडीशन होता है द टर्म एम्फी डिप्लॉयडी वॉज कॉइंड बाय नवाशिन इन नाइनटीन ट्वेंटी सेवन प्लांट ब्रीडिंग ब्रीडिंग में हम बात करेंगे डिफरेंट राइस वेराइटीज रिलीज थ्रू डिफरेंट ब्रीडिंग टेक्निक्स फर्स्ट वन है हम बेसिक राइस ब्रीडिंग के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं ओके वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न वेराइटीज द बेसिक वेराइटीज विच वर प्रमोटेड ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट दोज वेराइटीज ऑल द इरी राइस वेराइटीज फ्रॉम आई आर एट टू आई आर सेवेंटी टू वर थ्रू इंट्रोडक्शन टू इंडिया अदर एग्जाम्पल्स आर बासमती फ्रॉम पंजाब पोनी फ्रॉम मलेशिया सी आर थाउजेंड नाइन और पोन मनी फ्रॉम ओरिस्सा प्योर लाइन सिलेक्शन की बात करेंगे तो को नाइन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन को थर्टी टू दिस इज मीडियम ड्यूरेशन एंड को नाइनटीन दिस इज लॉन्ग ड्यूरेशन हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन सेक्शन में पेडिग्री मेथड में इंटर वेराइटल क्रॉसेस थे को थर्टी सेवन वाई गाई टी एन वन इंटू को ट्वेंटी नाइन विच वॉज शॉर्ट ड्यूरेशन 
तो ये सदर्न इंडियन कंडीशन में काफ़ी मायना रखता है मीन्स दिस वर पॉपुलर इन सदर्न इंडिया इंटर रेशियल अगर बात करते हैं जपोनिका इन टू इंडिका क्रॉस दैट इज ए डी टी ट्वेंटी सेवन रिमेंबर दिस इज़ अ मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन इन सेवरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कि इंटर रेशियल क्लास जापोनिका इंटू इंडिका क्रॉस का कोई एक एग्जाम्पल अगर आपसे पूछेंगे तो ए डी टी ट्वेंटी सेवन इज एन ए बेस्ट एग्जाम्पल दिस वॉज ए क्रॉस बिटवीन नॉरिन टेन नॉरिनटन क्या है जापोनिका का एंड है इंटू जेब ट्वेंटी फोर दिस इज एन इंडिका टाइप लाइन पोनी दैट इज मशहूरी मशहूरी ये किसका क्रॉस है टाइचुंग सिक्सटी फाइव इंटू एम ई एटीन एटी देन इंटर स्पेसिफिक क्रॉसेस अब तक हमने क्या किया था इंटरवेराइटल देखा इंटरेशियल देखा अब इंटर स्पेसिफिक क्रॉस इंटर स्पेसिफिक क्रॉस क्या है को थर्टी वन दिस इज ए क्रॉस बिटवीन और एज अ पेरेनिस इन टू जेब ट्वेंटी फोर और एज अ पेरेनिस एक स्पीशीज है एंड जेब ट्वेंटी फोर कहाँ से आया दिस इज फ्रॉम और एज अ सटाइवा ओके तो सटाइवा से जेब ट्वेंटी फोर दिस बिकेम एन इंटर स्पेसिफिक क्रॉस तो ये था फॉर ड्रॉट रेजिस्टेंस आई आर थर्टी फोर इज ए कॉम्प्लेक्स क्रॉस वन ऑफ द पेरेंट इज और ऐसा निवारा मतलब सटाइवा से भी लिया है निवारा से भी लिया है और भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज से लिया है सो आई आर थर्टी फोर इज ए कॉम्प्लेक्स क्रॉस बैक्रॉस ब्रीडिंग में आते हैं को थर्टी सेवन इज ए मेल स्टेरा लाइन शाबरमती एंड जमुना आर डेवलप्ड थ्रू बैक्रॉस मेथड म्यूटेशन ब्रीडिंग की बात करते हैं जगन्नाथ वॉज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इंड्यूस्ड म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन लेते हैं तो जेब ट्वेंटी फोर फ्रॉम अथुर खिचिली सांबा नॉन एस को नमनी फाइन ग्रेन एंड क्वालिटी राइस एडिटी फोर्टी वन है ड्वार्फ म्यूटेंट ऑफ बासमती थ्री सेवेंटी फिर इंड्यूस्ड म्यूटेशन में आते हैं जैसे मैंने बताया था जगन्नाथ राइस वेराइटी विच इज़ अ सेमी ड्वार्फ जिसको एक्स रे ट्रीटमेंट में किसी किसी बुक में मेंशन है कि ये गामा रे ट्रीटमेंट से बनाया था लेकिन एक्स रे काफ़ी सुटेबल लगता है देन परभनी फ्रॉम महाराष्ट्र प्रभावती सतारी सतारी एक शॉर्ट ड्यूरेशन गामा ए रेडिएटेड वैरायटी है ए यू वन विच इज़ फ्रॉम तमिलनाडु हाइड्रोसिस ब्रीडिंग में सी ओ आर एच वन के आर एच वन ए पी आर एच वन ये सब है देन ए डी टी आर एच वन पॉपुलर हाइब्रिड्स है एंड के आर एच वन ए पी आर एच वन ये सब काफ़ी पॉपुलर भी थे फॉर सम ड्यूरेशन आजकल प्राइवेट कंपनी से बहुत सारे हाइब्रिड्स आए हैं नेक्स्ट इज सी टेक्नोलॉजी सेक्शन हियर वी शेल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द डेफिनेशंस ओके प्योर लाइव सीड क्या होता है द परसेंटेज ऑफ प्योर सीड इन ए सीड लॉट दैट हैव द एबिलिटी टू जर्मिनेट प्योर लाइव सीड क्या होता है प्योर सीड्स एक लॉट में और इतना ही कंडीशन काफ़ी नहीं है दे शुड जर्मिनेट विथ गुड जर्मिनेशन एबिलिटी ओके द परसेंटेज ऑफ प्योर लाइव सीड इज डिटरमाइंड बाई मल्टीप्लाइंग द परसेंट जर्मिनेशन बाई परसेंट प्योर सीड डिवाइडेड बाई हंड्रेड देन निक तो प्योर लाइन सीड को प्योर लाइव सीड को हम डिफाइन करते हैं द मल्टी द परसेंट जर्मिनेशन परसेंट जर्मिनेशन लेंगे इनटू परसेंट प्योर सीड लेंगे डिवाइडेड बाय हंड्रेड करेंगे ओके नेक्स्ट इज निक निक क्या होता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन प्रोसेस में द कंडीशन एग्जिस्टिंग व्हेन टू इनब्रेड प्लांट्स फ्लावर एंड आर रेडी फॉर सेक्शुअल क्रॉसिंग एट द सेम टाइम इनब्रेड्स होंगे द प्लांट विथ सक्सेसिव सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ पेरेंट्स थ्रू आउट सेवरल जनरेशन मतलब सेल्फिंग या सीबिंग से अगर कोई वैरायटी हम डेवलप कर रहे हैं उसको इनब्रेड बोलते हैं लेकिन रिमेंबर कि इनब्रेड्स के नॉट बी यूज एज वेराइटीज एज सच क्योंकि इनब्रेड्स को एक बेस माना जाता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में या कॉम्पोजिट एंड सिंथेटिक जनरेट करने के टाइम में तो इनब्रेड्स को हम कभी भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में यूज़ नहीं करते हैं दिस आर यूज्ड इन सेल्फ क्रॉस पॉलिनेटेड और ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स नेक्स्ट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में मैंने पहले ही भी बताया था ये होता है ग्रेजुअल और समटाइम्स एब्रप्ट चेंजेस इन द जर्म प्लाजम बैलेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटी कॉजिंग ए चेंज इन इट्स कैरेक्टर्स यूजुअली अप्लाई टू ग्रास और लेग्यूम्स व्हेन सीड इज रेड्यूज्ड टू एडप्टेशन 
the shift may be caused by selection differences in mortality of flower type under different environments border row planting of male parent planting male parent ko charo taraf field ke plant karna in a definite number of rows maybe 6 8 jaise pollination behavior hai uh, like some plants are uh, pollinated through insects some through winds some through different means to किस टाइप से मतलब कितना इंसेक्ट एक्टिविटी है आ, कितना विंड एक्टिविटी है उसके ऊपर प्लांट का बॉर्डर नंबर ऑफ बॉर्डर्स बॉर्डर रोस डिपेंड करता है और इसका एक मेन बेसिक पर्पस होता है टू गिव और सप्लाई एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पोलन एंड आल्सो प्रिवेंट द कंटामिनेशन टू अदर पोलन मतलब दूसरे फील्ड से पोलन का कंटामिनेशन होना एंड वैरायटल और हाइब्रिड प्यूरिटी को मेंटेन करने के लिए बॉर्डर लो लगाना बहुत ही जरूरी है एंड दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ स्पेशल आइसोलेशन ओके दो टाइप का आइसोलेशन होता है एक स्पेशल एंड टेंपोरल आइसोलेशन टेंपोरल आइसोलेशन क्या होता है टाइम पीरियड से मतलब जब भी हम सिंक्रोनी लाना चाहते हैं मतलब मेल एंड फीमेल फ्लावरिंग में सिंक्रोनी लाना चाहते हैं व्हेन वी आर गोइंग फॉर हाइब्रिड क्रॉसिंग मतलब हाइब्रिड बनाने के लिए जाते हैं इंटरवेराइटल और इंटरजेनरिक जो भी क्रॉस बनाना चाहते हैं तो हमें बेसिकली टेंपोरल आइसोलेशन जरूरत होती है Next in biotechnology section, again we shall discuss uh, the five different questions. Organism discovered by Fleming to produce antibiotic penicillin is dash. The penicillin ka konsa species hai jisse Fleming ne antibiotic penicillin banaya tha. That is penicillinium notatum. So bioinformatics ka use kya hai? Bioinformatic use karte hain for genome mapping, identification of genes from gene sequence, determination of protein structure and simulation of protein interaction, then discovery of new therapeutic targets and designing of medicines aimed at specific target sites. Bioinformatics basically kya hota hai? Jis mein hum, uh, meta kind of work karte hain matlab lab mein baith ke bahut sara data ko ek jagah mein karenge and we will work with the data not exactly with what is happening in the lab matlab lab ka hi data lenge aur usko hum different comparison permutation combination jo bhi banayenge wo sab bioinformatics mein hi aata hai third is primary function of aba aba kya hota hai abscisic acid ye hamesha ethylene ki tarah isko mana jata hai matlab ek growth inhibit karne mein iska bahut bada role hota hai to primary iska kaam hota hai counteract the effect of gibberellic acid and promotes dormancy in buds and seeds next hai physical containment relates to physical containment kya hota hai ये एक मेजर होता है जिसको लैबोरेटरी डिजाइन कंटेनमेंट इक्विपमेंट एंड स्पेशल लैब प्रोसीजर्स में यूज करते हैं नेक्स्ट इज टोटिपोटेंसी टोटिपोटेंसी क्या होता है एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डेवलप इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ऑर्गन ठीक है तो ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में दिखने के लिए मिलता है कई-कई आर्ग्युमेंट्स में बोलते हैं कि एनिमल सेल्स में नहीं मिलेगा लेकिन जब भी हम सेल स्टेम सेल की रिसर्च करते हैं वहां पे टोटिपोटेंसी के बारे में बात करते हैं Next under the section of economic botany, we shall uh, discuss the origin of cultivated rice means the probable progenitors of cultivated rice ke baare mein baat karenge. The, तो टू क्लासेस मिलेंगे तो कल के डिस्कशन में हमने बात की थी डिफरेंट रेसेस ऑफ राइस जैसे कि सटाइवा के डिफरेंट रेसेस है इंडिका जापोनिका एंड जावोनिका उनके डिफरेंसेस के बारे में हमने स्टडी किया था तो मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज या जब भी हम एशियाटिक राइस कंजम्पशन हैबिट के बारे में बात करते हैं तो यहां पे हम सटाइवा कंज्यूम करते हैं तो आज हम देखेंगे कि रूफी पोगोन सटाइवा जो भी है ग्लैबरीमा उनके प्रोबेबल एंसेस्टर्स कौन से हैं तो द ओरिजिन ऑफ राइस कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू क्लासेस क्लासेस है पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन एंड मोनोफाइलेटिक ओरिजिन जब हम पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन के बारे में बात करते हैं दिस ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेवरल स्पीशीज पॉली का मतलब क्या होता है सेवरल होता है फाइलेटिक होता है ओरिजिन ठीक है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मतलब पॉलीफाइलेटिक थ्योरी के हिसाब से 
टू फॉर्म्स ऑफ कल्टिवेटेड राइस होते हैं एशियन राइस दैट इज ओराइजा सटाइवा एंड अफ्रीकन राइस दैट इज ओराइजा ग्लैबरिमा दिस हैव इवॉल्ड इंडिपेंडेंटली इन द रिस्पेक्टिव ओरिजिन फ्रॉम सेवरल स्पीशीज तो ये कॉमन एंसेस्टर होगा जहाँ कॉमन एंसेस्टर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में भी और था और एक ट्रॉपिकल अफ्रीकाना में भी था तो वहाँ से आपको पेरेनियल और ऐसा रूफी पगन एंड लॉन्जिस टेमिनेटा मिला तो साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में रूफी पगन मिला एंड ट्रॉपिकल अफ्रीका में लॉन्जिस टेमिनेटा मिला तो पेरेनियल से ऑन एवोल्यूशन होते हुए एनुअल में मिलने लगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रास वी डी एनुअल तो वो था और ऐसा निवारा अगर हम एंसिस्टर ऑफ सटाइवा के बारे में बात करते हैं देन uh, अगर हम लॉन्जिस्टेमिनेटा के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे पेरेनियल से एनुअल बना और ऐसा भारती फिर और ऐसा ग्लैबरिमा बना और यहाँ पे निवारा से सटाइवा बना ठीक है तो इसके बीच में स्पॉन्टेनियस स्टेफी ये सब थे प्रोबेबल प्रोजनिएटर्स तो सटाइवा के फिर डिफरेंट थ्री रेसेस हैं इंडिका जपोनिका एंड जवोनिका जहाँ पे इंडिका हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी खाया जा मतलब कंज्यूम किया जाता है जपोनिका जापान एंड उस सुमात्रन आइलैंड की तरफ और इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपाइंस जो भी एरिया है वहाँ पे जवानिका को भी प्रीफर किया जाता है मतलब जहाँ स्टिकी राइस प्रीफर करते हैं वो जापोनिका जवानिका टाइप एंड जहाँ पे ड्राई काइंड ऑफ राइस प्रीफर करते हैं वो इंडिका कंज्यूम करते हैं ओके तो एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे कॉमन एंड एक था वर्ल्ड वाइड वो हर जगह में था मीन्स इफ वी पर्टिकुलरली टॉक अबाउट साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड ट्रॉपिकल अफ्रीका कॉमन एंसिस्टर था वहाँ पे अगर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में देखेंगे तो एक पेरेनियल स्पीशीज मिला वो था और ऐसा रूफी पोगान वहाँ से एनुअल स्पीशीज बना और ऐसा निवारा उसी के साथ में और ऐसा स्पॉन्टेनियस टेफी ये सब कॉन्ट्रीब्यूटर थे कल्टिवेटेड और ऐसा सटेवा के लिए अगर हम अफ्रीकन राइस के बारे में बात करेंगे तो पेरेनियल प्रोजिनिएटर था और ऐसा लॉन्जिस्टेमिनेटा वहाँ से वी डी एनुअल प्रोजिनिएटर बना और ऐसा भारती एंड ऑल द वे यहाँ पे और ऐसा ग्लैबरिमा मिला सॉरी यहाँ पे देखिए और ऐसा स्टेफी है ये अफ्रीका के जो लाइन है मतलब उसके प्रोबेबल प्रोजिनिएटर में आता है एंड और ऐसा स्पॉन्टेन ये सटाइवा के लिए आता है दिस यू जस्ट आई एम क्लैरिफाइंग एंड जस्ट रिमेंबर दिस देन अकॉर्डिंग टू मोनोफाइलेटिक थेरी यहाँ पे क्या होता है बोथ एशियन राइस एंड अफ्रीकन राइस अरोज फ्रॉम ए कॉमन पेरेंट दैट इज और एज अ पेरेनिस दिस व्यू इज द मोस्ट एक्सेप्टेड वन बिकॉज बोथ एशियन राइस एंड अफ्रीकन राइस आर सिमिलर एक्सेप्ट इन ग्लूम प्यूबसेंस लेग्यूम लेग्यूल साइज एंड कलर ऑफ पेरिका विथ विच इज रेड इन अफ्रीकन राइस तो और एज अ पेरेनिस से और एज अ ग्लैबरिमा एंड और एज अ सटेवा बना तो पर्टिकुलर टॉपिक में हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे तो ग्रीन रेवोल्यूशन में नॉरिन टेन एक जीन था वो बहुत ही कंट्रीब्यूट किया फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ वीट वेराइटीज मतलब उसका जो हाइट कम करने के लिए उसके साथ साथ में एल्ड बढ़ाने में भी नॉरिन टेन का बहुत ही बड़ा रोल रहा तो हम देखते हैं प्रोबेबल एंसिस्टर्स और कैसे नॉरिन टन ओरिजिन हुआ तो एक फुल्स था और एक दारुमा था इन दोनों को क्रॉस किया इन 1917 तो फुल दारुमा कॉम्प्लेक्स आया तो उसके साथ में टर्की रेड को जब क्रॉस किया था तो आपको नॉरिन टेन मिला तो नॉरिन टेन के आगे क्या हुआ मैं कल के क्लास में आपको बताऊंगी कमिंग टू द डिफरेंसेस डिफरेंसेस में हम आज देखेंगे आर एफ एल पी आर ए पी डी ए एफ एल पी एस एस आर एंड एस एन पी मार्कर्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है जैसे आप जानते हैं आर एफ एल पी आर ए पी डी ये सब बेसिक्स बेसिक मार्कर्स थे एस एस आर एंड एस एन पीस एस एन पीस को स्निप्स भी बोलते हैं दिस आर द मॉडर्न मार्कर्स आज भी जब रिसर्च जीनोम सिक्वेंसिंग जीनोम री सिक्वेंसिंग की बात आती है तो स्निप्स काफ़ी पॉपुलर हैं ओके तो आर ए पी डी को रैपिड्स भी बोलते हैं ये बहुत ही बेसिक मार्कर से जिसको डोमिनेंट मार्कर कहते हैं तो डोमिनेंट मार्कर एंड को डोमिनेंट मार्कर एक क्लासी काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन है मार्कर का तो को डोमिनेंट मार्कर्स काफ़ी पॉपुलर है बिकॉज दिस कैन गिव ए क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगट्स एंड हाइड्रोजाइगट्स तो चलिए देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन फाइव डिफरेंट मार्कर्स इसको ध्यान से सुनिए ओके फर्स्ट वन इज जीनोमिक अबंडेंस आर एफ एल पी आर ए पी डी 
ए एफ एल पी में हाई होगा एस एस आर में मॉडरेट टू हाई होगा एंड एस एन पी और स्निप्स में वेरी हाई होगा दैट इज जेनोमिक एबंडेंस जीनोमिक कवरेज आर एफ एल पी में लो कॉपी कोडिंग रीजन होल जीनोम कवर होता है आर ए पी डी में ए एफ एल पी में भी और सब में एस एस आर एस एन पी में होल जीनोम कवरेज होगा इनहेरिटेंस आर एफ एल पी का कोडोमिनेंस होगा मतलब होमोजाइगोट एंड हेटोजाइगोट को क्लियरली डिस्टिंग्विश करेगा रेपिड्स क्या होता है डोमिनेंट होता है ए एफ एल पी डोमिनेंट भी हो सकता है एंड कोडोमिनेंट भी हो सकता है ए एफ एल पी कोडोमिनेंट कैसे होगा जब उसके दो पर्टिकुलर एंड सिक्वेंसेस को हम सिक्वेंस करके कोडोमिनेंट मार्कर बनाएंगे तब हमको वो ए एफ एल पी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और आज भी बहुत सारे फॉरेंसिक लैब एक्सपेरिमेंट्स में ए एफ एल पी मार्कर्स को यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ देयर एबंडेंस एस एस आर एंड स्निप्स दोनों को डोमिनेंट है लेकिन स्निप्स को अक्सर डोमिनेंट माना जाता है बिकॉज दिस आर इंटरप्रिटेड थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स आर जो भी है डॉट जो टेक्निक इसको इंटरप्रिट करने के लिए यूज़ करते हैं दे आर डोमिनेंट काइंड मतलब जहाँ भी हम प्रेजेंस एंड एब्जेंस की बात करते हैं उसको डोमिनेंट काइंड ऑफ मार्कर बोलते हैं तो स्निप्स अक्सर प्रेजेंस एंड एब्जेंस के हिसाब से देखा जाता है नेक्स्ट डिफरेंस है नंबर ऑफ लोसाई तो लेस देन थाउजेंड नंबर ऑफ लोसाई होंगे आर में आर में और मॉडरेट में मिलेंगे ए एफ एल पी में एंड हाई टू वेरी हाई मिलेगा एस एस आर एंड एस एन पीज में लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आर एफ एल पी में मॉडरेट रहेगा और बाकी सारे में हाई रहेगा टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म सिंगल बेस चेंजेस एंड इंडल्स इन आर एफ एल पी एंड देन आर ए पी डी देन ए एफ एल पी एज वेल एज इसमें सिंगल बेस चेंजेस मिलेंगे और एस एन पी में भी सेम मिलेगा लेकिन एस एस आर में क्या होता है चेंजेस इन लेंथ ऑफ रिपीट्स ठीक है रिपीट के ऊपर सिंगल सीक्वेंस रिपीट्स देखिए नाम में ही है तो रिपीट्स के हिसाब से पॉलीमॉर्फिज्म डिटेक्ट करेंगे एस एस आर में नेक्स्ट इज टाइप ऑफ प्रोब्स और प्राइमर्स आर एफ एल पी में लो डी लो कॉपी डी एन ए और सी डी एन ए क्लोन्स यूज करते हैं आर ए पी डी में टेन बी पी रैंडम न्यूक्लियोटाइड्स यूज करते हैं ए एफ एल पी में स्वे स्पेसिफिक सिक्वेंस देन एस एस आर में भी स्पेसिफिक सिक्वेंस स्निप्स में क्या करते हैं अलिल स्पेसिफिक पी सी आर प्राइमर्स यूज करते हैं अगर क्लोनिंग की बात करेंगे क्लोनिंग और सिक्वेंसिंग आर एफ एल पी में क्लोनिंग होगा उसके साथ साथ में एस एस आर एंड एस एन पी में होगा लेकिन आर ए पी डी एंड ए एफ एल पी में क्लोनिंग नहीं होगा पी सी आर बेस्ड जनरली आर एफ एल पी में पी सी आर की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन आर ए पी डी ए एफ एल पी एस एस आर एंड स्निप्स में पी सी आर ज़रूरी है रेडियो एक्टिविटी डिटेक्शन रेडियो एक्टिविटी बहुत ही डेंजरस होता है तो ये जनरली ए एफ एल पी एंड आर एफ एल पी में यूज़ करते हैं और बाकी में यूज़ नहीं करते हैं रिप्रोडक्सीबिलिटी और रिलायबिलिटी आर एफ एल पी में हाई होगा उसके साथ साथ में बाकी ए एफ एल पी आई एस एस आर एंड एस एन पी में हाई होगा लेकिन आर ए पी डी में लो होगा एफेक्टिव मल्टीप्लेक्स रेशियो आर एफ एल पी में लो होगा आर ए पी डी में मॉडरेट ए एफ एल पी में हाई एस एस आर में हाई एंड एस एन पी में मॉडरेट टू हाई मार्कर इंडेक्स आर एफ एल पी में लो होगा मॉडरेट होगा एस एन पी ए एफ एल पी एंड आर एफ एफ एल पी में एस एस आर में हाई होगा मतलब मार्कर जितने नंबर ऑफ मार्कर्स यूज करना है वो है मल्टीप्लेक्सिंग रेशियो क्या होता है कि मल्टीपल टाइम जो हम ऑप्टेन कर सकते हैं उसको मल्टीप्लेक्सिंग रेशियो बोलते हैं देन जीनो टाइपिंग थ्रू पुट आर एफ एल पी आर ए पी डी में लो होगा और बाकी में हाई होगा दैट इज जीनो टाइपिंग थ्रू पुट देन अमाउंट ऑफ डी एन ए रिक्वायर्ड आर एफ एल पी में बहुत ज़्यादा चाहिए इन माइक्रोग्राम देखिए फाइव टू फिफ्टी माइक्रोग्राम चाहिए लेकिन आर ए पी डी में कम उसके साथ में एस एस आर और एस एन पी में भी कम लेकिन ए एफ एल पी में मॉडरेट अमाउंट मतलब पॉइंट फाइव टू वन माइक्रोग्राम चाहिए क्वालिटी ऑफ डी एन ए रिक्वायर्ड ए एफ एल पी आर एफ ए एफ एल पी आर एफ एल पी और एस एन पी में हाई चाहिए वो ही आर ए पी डी एंड एस एस आर में मॉडरेट टू हाई चाहिए टेक्नोलॉजी डिमांडिंग आर एफ एल पी में मॉडरेट है आर ए पी डी एंड एस एस आर लो है और ए एफ एल पी मॉडरेट एंड एस एन पी हाई है टाइम डिमांड आर एफ एल पी में हाई होगा आर ए पी डी में लो ए एफ एल पी मॉडरेट एस एस आर में लो एस एन पी में लो ईज ऑफ यूज़ आर एफ एल पी 
ईजी नहीं है आर ए पी डी ईजी है ए एफ एल पी मॉडरेट है एस एस आर एंड स्निप्स ईजी है ईज ऑफ ऑटोमेशन आर एफ एल पी में लो आर ए पी डी एंड ए एफ एल पी में मॉडरेट होगा एस एस आर और एस एन पी में हाई होगा डेवलपमेंट और स्टार्टअप कॉस्ट है मॉडरेट टू हाई होगा आर एफ एल पी में आर ए पी डी में लो और मॉडरेट टू हाई होगा ए एफ एल पी एंड एस एस आर में और एस एन पी में हाई होगा मतलब स्टार्टअप कॉस्ट मीन्स पहले आप कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं देन कॉस्ट पर एनालिसिस आर एफ एल पी हाई होगा क्योंकि यहाँ पे डी एन ए क्वान्टिटी भी ज़्यादा होता है और जो रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ करते हैं वो अलग अलग टाइम में क्वान्टिटी भी बढ़ेगा घटेगा तो इसलिए इसका हाई होगा आर ए पी डी में ये झंझट नहीं है लो होगा ए एफ एल पी में मॉडरेट और एस एस आर एंड एस एन पी में लो होगा नंबर ऑफ पॉलीमॉर्फिक लोसाई पर एनालिसिस आर एफ एल पी में वन टू थ्री होगा आर ए पी डी में वन पॉइंट फाइव टू फाइव ए एफ एल पी में ट्वेंटी टू हंड्रेड एस एस आर में वन टू थ्री एंड एस एन पी में वन प्राइमर अप्लीकेशन प्राइमरी अप्लीकेशन होगा आर एफ एल पी का जेनेटिक्स में आर ए पी डी को डाइवर्सिटी में ए एफ एल पी को डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक्स में एस एस आर एंड एस एन पी को मल्टीपल पर्पस के लिए यूज किया जाता है अब फिगर ऑफ द डे इसमें हम देखते हैं कि हर्षी एंड चेस एक्सपेरिमेंट ओके तो हर्षी एंड चेस एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्यों था दिस वॉज ए प्रूफ फॉर द डी एन ए एज अ जेनेटिक मटेरियल मतलब एक फाइनल प्रूफ था जो बोलता था कि डी एन ए एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल है तो पहले पहले डी एन ए एज ए जेनेटिक मटेरियल किसने बताया था ये कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है अवेरी मैकलॉयड एंड मैक कार्टी जिन्होंने नाइनटीन फोर्टी फोर पे स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया इन विट्रो कल्चर बना के स्टडी किया था ठीक है तो जब भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो बहुत इनिशियल uh, टाइम पे क्वेश्चन था कि विच इज़ द जेनेटिक मटेरियल आइदर डी एन ए और प्रोटीन तो साइंटिस्ट ने वर्क करना स्टार्ट किया एंड पायोनियर वर्क वॉज फ्रॉम ग्रिफिथ ग्रिफिथ ने 1928 में जब ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे थे एंड हिज इंटेंशन वॉज नॉट टू आइडेंटिफाई आइदर डी एन ए आर एन एंड ऑल दोज थिंग्स हिज बेसिक पर्पज वॉज टू वर्क विथ ट्रांसफॉर्मेशन तो इन्होंने क्या किया कि स्टेप्टोकोकस और डिप्लोकोकस न्यूमोनिया लिया उसको माइस में इंजेक्ट किया उसके साथ साथ में लाइव स्ट्रेन एंड डेड स्ट्रेन हीट किल्ड स्ट्रेन लिया था और जब भी उसने रफ कॉलोनी एंड स्मूथ कॉलोनी का इस्तेमाल किया था मतलब जब रफ कॉलोनी को इंजेक्ट किया था तो वो रिकवरी नहीं हुआ दैट मीन्स इन्फेक्शन नहीं मिला मैं इसका डेथ नहीं हुआ ड्यू टू न्यूमोनिया लेकिन जब स्मूथ कॉलोनी को यूज़ किया था तो वो डेथ हो गया उसका फिर उसने हीट किल्ड दिया देन कॉम्बिनेशन दिया तो सच काइंड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हो से उसको क्या मिला कि समथिंग इज़ देयर विच कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल बट ही कुड नॉट प्रोवाइड कंक्लूसिव एविडेंस दैट वेदर डी एन ए आर एन ए और प्रोटीन विच इज़ द जेनेटिक मटेरियल लेकिन इतना तो मिल रहा था कि समवेयर डी एन ए इज़ द जेनेटिक मटेरियल ओके उसके बाद में अवेरी मैकलॉयड मैकार्टी ने क्या किया इन्होंने एनजाइम मतलब इनएक्टिवेटिंग एनजाइम यूज़ किया जैसे कि डी एन एज आर एन एज प्रोटी एज तो जब डी एन एज उन्होंने यूज़ किया तब उनको मिला कि द इनएक्टिवेशन और डेथ लाइव उनको माइस मिला तो मतलब इन विट्रो जब वो स्टडी कर रहे थे तो उनको डीएनए से डीएनए इनएक्टिवेट जब हुआ तो लाइव सेल्स मिले तो इससे उनको क्या लगा कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल तो इसको कंक्लूसिव प्रूफ दिया था हर्षी एंड चेस ने तो इन्होंने 1952 में एक्सपेरिमेंट किया तो इनका एक्सपेरिमेंट क्या था इन्होंने टी टू फेज ऑफ ईकोलाई फेज जैसे आप जानते हैं बैक्टीरियो फेज बैक्टीरियो फेज यहाँ पर आपको दिखेगा जिसका एक हेड होता है टेल होता है बहुत सारे स्पाइक्स होते हैं तो उसका जो हेड होता है उसका आउटर कोटिंग प्रोटीन से भरा होता है और इन साइड जेनेटिक मटेरियल भरा होता है तो ये क्या करता है जब भी कोई भी सेल पे बैठ जाता है तो उसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करेगा एंड उसके डीएनए के साथ इसका डीएनए रेप्लिकेट होगा और बैक्टीरियो फेजस का रेप्लिकेशन होगा इसी प्रिंसिपल को हर्शियन चेज ने यूज़ किया था तो इन्होंने क्या किया कि ई कोलाई पर इन्फेक्ट किया बैक्टीरियो फेज को उसके साथ साथ में एक इसलिए किया था इसलिए कि फॉस्परस 
जो है वो डीएनए में पाया जाता है एंड सल्फर जो है प्रोटीन में पाया जाता है इसको यूज़ करके उन्होंने क्या किया रेडियो एक्टिविटी प्रिंसिपल को अपनाया तो पी थर्टी टू एंड एस थर्टी फाइव जिनको पी थर्टी टू डी को एंड एस थर्टी फाइव को प्रोटीन के लिए इन्होंने लेबल किया उसके बाद में क्या किया एक्सपेरिमेंट में एजिटेशन किया ब्लेंडिंग किया एजिटेशन किया फिर सेंट्रिफिकेशन किया तो क्या किया एक इनविट्रो कल्चर लिया जिसमें इक्वलाइज सेल्स थे उसके साथ साथ में बैक्टीरियो फेजस भी डाला गया दैट मीन्स टेन मिनट्स जब उन्होंने सेटल होने दिया दैट मीन्स दे अलाउड द बैक्टीरियो फेजस टू इन्फेक्ट द इक्वलाइज फॉर टेन मिनट्स उसके बाद में उन्होंने ब्लेंडिंग एजिटेशन सेंट्रिफिकेशन स्टार्ट किया तो क्या हुआ जब भी उन्होंने सेंट्रिफिकेशन किया तो उनके पास गोस्ट सेल्स थे उसके साथ साथ में एक लाइव सेल्स थे लाइव सेल्स मतलब जो सॉलिड स्टेट के सेल्स थे तो सॉलिड स्टेट के सेल्स में उनको पी थर्टी टू मतलब रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट कर रहे थे वो तो उनको वो जो एक पैलेट था उसमें लाइव सेल्स मिले दैट मीन्स दे ऑप्टेंट पी थर्टी टू लेकिन जब घोस्ट सेल्स थे उसमें एस थर्टी फाइव मिला उससे उन्होंने कंक्लूड क्या किया कि इन द नेक्स्ट जन मतलब उसी को लेके उन्होंने प्रोपोगेट किया मतलब नेक्स्ट जनरेशन जब इनसाइड द इक्वलाइजल बैक्टीरियो फेज मल्टीप्लाई करके बाहर आए तो उनको क्या मिला कि वहाँ पे उनको पी थर्टी टू मिला लेकिन घोस्ट सेल जो बचे थे उसमें एस थर्टी फाइव मिला इसका मतलब क्या है डेफिनेटली डी एन ए इज़ द जेनेटिक मटेरियल उसके बाद में क्या हुआ आफ्टर सम ईयर्स इन 1957 तो टी एम वी मेटोबैब को मोजाइक वायरस में आर एन ए एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रूव किया गया वो कौन थे फ्रेंकल कॉर्नेटन सिंगर तो उन्होंने 1957 में प्रूफ दिया दैट वॉज ऑल अबाउट हर्शिस एक्सपेरिमेंट मतलब हर्शिस एक्सपेरिमेंट के साथ में मैंने आपको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल गिवन बाई ग्रिफिथ इन नाइनटीन उसके साथ में अ वेरी मैकलॉयड मैक का नाइनटीन फोर्टी फोर एक्सपेरिमेंट जिन्होंने बेसिकली दिया था कि डी एन ए इज़ द जेनेटिक मटेरियल बट दे कुड नॉट प्रूव इट हंड्रेड परसेंट तो उसको सपोर्टिव एविडेंस एंड फाइनल कंक्लूजन दिया था हर्शियन चेस ने जिन्होंने बोला कि डी एन ए इज़ द जेनेटिक मटेरियल लेकिन आर एन ए इज़ द जेनेटिक मटेरियल इसको कंक्लूड किया था कॉन्ड्रैट एंड सिंगर इन नाइनटीन फिफ्टी सेवन ओके नेक्स्ट है जनरल नॉलेज में हम देखते हैं आज डेजर्ट लोकस के बारे में जिसको हम टीडी बोलते हैं ओके एंड फ्यू डेज बैक इन द मंथ ऑफ अप्रैल मार्च एंड अप्रैल इवन इन द मंथ ऑफ मे हमको बहुत पार्ट्स में जैसे कि फ्रॉम अफ्रीका ऑल द वे इट ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्रीज देन इट एंटर्ड पाकिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान इट एंटर्ड राजस्थान पंजाब Uh, from there to Madhya Pradesh, even to Karnataka and some parts of Tamil Nadu, Maharashtra, यहाँ पे सब ये enter किया था तो ये बहुत ही बड़ा problem है because they are very gregarious, they destroy so much of food crops, means ये एक monophagous नहीं है polyphagous pest है तो बहुत ही country को food production में loss होगा and uh, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे तो इनका अर्ली अराइवल क्यों हुआ था बिकॉज ऑफ द साइक्लोन स्टॉम्स एट मैकुनो एंड ल्यूबन दैट हैड स्ट्रक ओमन एंड यमेन रिस्पेक्टिवली इन 2018 मतलब 2018 से ही ये एक बड़ा प्रॉब्लम बन के खड़ा है तो इनका इनका डिफरेंट ये स्पीशीज है डेजर्ट लोकस्ट एक पॉपुलर है जिसका नाम है सिर्टो सिस्टोसरका ग्रिगेरिया लोकस्ट ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं एंड एक्रीडिडे फैमिली से तो इनके फोर मेजर स्पीशीज है या काइंड ऑफ लोकस्ट है जो इंडिया में मिलते हैं एक है डेजर्ट लोकस्ट विच इज सिस्टोसरका ग्रिगेरिया देन माइग्रेटरी लोकस्ट जिसको लोकस्टा माइग्रेटोरिया बोलते हैं बॉम्बे लोकस्ट जिसको नेमडा क्रिस सक्सिंगटा बोलते हैं देन ट्री लोकस्ट इज एनाक्रीडियम स्पीशीज तो चारों अगर हम स्पीशीज लेंगे लोकस्ट के तो डेजर्ट लोकस्ट इज ए मोस्ट 
डेंजरस वन मतलब ये ग्रेगेरियस मतलब एक ग्रुप में मूव करते हैं एंड स्वार्मिंग बोलते हैं जिसको स्वार्मिंग से ये लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स को डैमेज करते हैं तो ये स्वार्मिंग के लिए मेन रीज़न क्या है एक सेरेटोनिन सेरेटोनिन एक कंपाउंड होता है जो इन लोकस्ट के ब्रेन में प्रोड्यूस होता है जिसको ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रूव किया है ओके बिकॉज ऑफ दिस सेरेटोनिन कंपोनेंट देल गेट ए नोशन और हैबिट ऑफ मूविंग इन ग्रुप्स तो इससे क्या होता है देल डिस्ट्रॉय टू ए लार्जर एक्सटेंट सो फ्रेंड्स दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज डिस्कशन इफ यू हैव एनी डाउट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप ऑन शेयरिंग कमेंटिंग एंड लाइकिंग Thanks once again